Lại nữa thiện hiện nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, nghe tránh pháp mà chư như lai ứng tránh đẳng giác đã thuyết, không nghi không hoặc nghe rồi thọ trì, không bao giờ quên cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đã khéo chứng đắc Đà La Ni. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy đã đắc Đà La Ni nào mà nghe khế kinh của chư Như Lai ứng tránh đẳng giác đã thuyết, đều chẳng quên mất không nghi không hoặc. Phật dạy này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy đã đắc Đà La Ni tự tạng, Đà La Ni hải ấn, Đà La Ni liên hoa chúng tạng, vân vân. Nên khi nghe khế kinh mà chư như lai ứng tránh đẳng giác đã thuyết, đều chẳng quên mất, không nghi không hoặc. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy chỉ nghe tránh Pháp, mà chư như lai ứng tránh đẳng giác đã thuyết, không nghi không hoặc, nghe rồi thọ trì chẳng quên mất. Cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột, hay còn vì nghe tránh pháp mà thanh văn độc giác, bồ tát, thiên long, dược xoa, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mà khô lạc già, nhân phi nhân vân vân đã nói, cũng có thể đối với pháp ấy chẳng nghi chẳng hoặc, nghe rồi thọ trì không bao giờ quên mất, cho đến khi chứng đắc quả vị đại giác ngộ trăng. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy nghe hết nghĩa lý văn tự âm thanh của tất cả các loài hữu tình, đều có thể hiểu rõ, không nghi, không hoặc, cho đến cùng tận đời vị lai không có quên mất. Vì sao? Vì đã đắc đà la ni, tự tạng, vân vân, ghi giữ lời nói khiến chẳng quên mất. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Hết quyển thứ 327